，里面或许有些差错，但不会太大。王兄，若无他事，在下告辞。多谢。你不看看？有必要吗？<笑>王兄，邱某不屑在御姐上做手脚，大可放心就是。我本就没打算只寻一份地图，等到时叠加对比。真假自是一目了然。修魔海变异灵数这么多，这傻心一路绕绕绕，得啥时候才能飞到莲墨城啊？此地不太对劲，怎么连走兽的天命声都没有？兵印，谢。
名字上双股是啥呢？尤其是这个名字，是用兔音生儿制作的，功效不凡。这个东西啊，是化零食。只要到我要了，三十下铁零石可保。好。北临火焚国，东临宣武国，与修魔海也有接壤。仅靠碎石山脉，面积极大，修士众多。虽是三级修真国，但因其境内有云天宗这等炼丹大宗，已然站在了三级顶峰，随时可以突破，晋升成为四级修真国。什么时候？拜师就拜师，为什么非得走过去啊？小点声啊，小祖宗！你看大家不都走着呢吗？这是为了表示对宗门的尊敬。嗯、哥哥，为什么非要让我来这云天宗啊？人家不想炼丹，我想像你一样加入剑气宗。休要胡闹！你要知道，云天宗可是楚国门派之首。云天宗曾出过一颗五品丹药，那四级修真国为了换取这颗丹药，为云天宗山门专门布置了一套法阵，连寻常的四级修真国都很难攻破。你说这个面子大不大？嗯，这么说，本小姐倒是感兴趣了一点。那好吧，等本小姐入了云天宗，多多炼丹，祝您早日结缘。你呀、啊，你以为云天宗说进就能进吗？云天宗每三十年一次的收徒礼，不仅楚国各大修真家族都会送嫡系子孙来，周边的散修们也是蜂拥而至，数千人参加，最多不过收取十人。哎呀，别担心了，本小姐这么可爱，一定会被选中的。<笑>你不知道，云天宗收徒要求颇为奇特，不似其他门派讲究天资灵根，而是讲究缘法。哎，哥哥，你快看那人，他穿的衣服好怪啊。<笑>喂，你也是来拜师的吗？你怎么穿的跟个小叫花子一样啊？哎，你是哑巴吗？我问你话呢。废话，往云天宗去的，还能是干嘛？啊，你，你自小长着好看，备受宠爱，倒是难得吃瘪。走吧。好久没有体验到凡人的疲惫感觉了，柱子，您何苦非要自己参加这什么拜师考核啊？我从修魔海传送到楚国，就是奔这时来的。若能成为宗门弟子，有玄天宗丹药相助，姐一定能事半功倍。天意难料，没想到有朝一日，我还会拜入宗门之下。这来拜师的人，修为最低的都有凝气二三层，修为最高的竟然是结丹期天宗门下，备将十等。若是不愿，现在离开。
，既无人退场，那话不多说，云天宗收徒考核，即刻开启。所有人，无论用何方式，只要能感受到这柱子内到底有何种物质，那么，就算此关合格，时间是六个时辰。啊！看我的！你们可以用一切能想到的办法探查，不用担心，法宝在考核后会尽数归还。我来，没事事，走吧，我来，我来，我来，我就不信，让他割你的心，快点，快点！柱子，你咋还不动？这分明是某种阻止考核者探查的机制。哼，这不是巧了吗？你可是古神禁制领悟者，本尊神识和修为不在你身上，但所有的法术和古神记忆可是留了下来。柱子也真是厉害，分身没有修为和极尽神识，也依然发际侧漏，风景加深。<笑>丹药，是一枚玉简，还有十一件刻着丹炉的令牌，怎么是不同的东西？不对，云天宗不可能要找的，是破解这禁制的高手。啊！有人找到了，快看那边！他怎么做到这里？这不简单！你过关了。原来真正的规则和考核者无关，而是等着里面的东西选择弟子，既有三样东西，对应的应是不同的结果。哦，什么结果？试试不就知道了？我我过关了。哎，可惜这丹药是活属性，不然我可以做你的师傅。恭喜你直接成为我云天宗内门弟子，这丹药你拿好。这是你玉简是通过此关交给你师傅获得丹药，可以直接成为内门弟子。那么令牌呢？距离考核结束还有一个时辰，我可以告诉你们，这黑雾柱内有四样物质：玉简、丹药、令牌，以及丹炉。还有丹炉。获得玉简者，此关合格；获得丹药，直接成为内门弟子；获得令牌，除成为内门弟子之外，可持令牌去藏丹阁换取一枚三品灵丹。若是可以拿到丹炉，那么你将是我云天宗极少的掌门弟子之一。快找呀，掌门弟子，万人敬仰啊，丹药认举啊！不必浪费时间。普通内门弟子身份够用，谁属性？你可愿拜我为师？嗯。那这见面礼，为师就收下了。哎，我也拿到了，我也有啊。还是未成啊！云天宗开派八千多年，一共也只出现过六个获得了丹炉的前辈。哎
。人生有时是需要一点运气，但不能全靠运气。本次云天宗收徒礼结束，落选者送出云天宗，获得物品者随我上山。是。玉石打造的建筑，炼丹大作，果然财大气粗啊！九代弟子周林，拜见掌门。此次我云天宗收徒之礼，共有六人入选，其中获得御检者三人，丹药者二人，令牌者一人。嗯，获得御检之人，稍后你需安排他们进行第二关的测试，若是合格，即可成为内门弟子。是，获得丹药之人，由九代弟子收徒。孙贤侄，你先来选图吧。谢掌门。哼，掌门，弟子想收此人为徒。此人获得的丹药是水属性，正好符合弟子目前炼丹需要。好、哦，<笑>孙贤侄。你可愿意让出此人呢、啊？周林是李师妹唯一的徒弟，我自然愿意成人之美。嗯，多谢。嗯，那你选谁呀、啊？弟子拜见师傅。你未获得内门弟子资格，还不能选师傅。哈哈哈！这丫头倒是机灵。你虽只获得玉姐。但勇气可嘉，我便破例收你为记名弟子吧。至于内门弟子，就他了。掌门，你看可好？这，这不合规矩。哎，无碍无碍，孙贤侄既是开口了，那便这样吧。可，你下去吧。是。我云天宗分为内外两宗，内宗炼丹，外宗御敌。你既以为内宗弟子，日后修行重点便是炼丹。哦，奢侈啊！一个九代弟子的药园子里，就有这么多珍贵草药。王林，你是我第一个徒弟，从此之后，你便住在这丹房之内，为师要闭关数月。以消化那颗水灵丹，这玉简内是维持着几十年来的炼丹心得与一些丹方，你先自行摸索，待为师出关后，再详细指导你。这院子内的草药，你可以随意使用，但切记不要断根。这个丹炉，就全当做为师给你的见面礼吧。多谢师傅，在我闭关期间。你若对那玉简内容有不明白之处，就去找你师祖，他老人家性子温和，定会详细的告诉你有关炼丹上的各种注意之处。嗯，罢了，我还是现在去一趟，提前打个招呼。你年纪还小，为师闭关时你要照顾好自己，切记不可偷懒。这小丹炉的品质，竟与我在修门爱欢的百寿灵炉不相上下。哇、哦，嘿
哎，你这便宜师傅人还怪好的嘞。师傅，师傅。我有徒弟了。